Mogisalmov, Tesaris, Gazetem, Metsnevis, Goldapo, Making Miss Sampon, Nikar, Ovaya, Gahlovas, Grandel, Chentemais, Archaeostronomeda, Amtemas Dagoshet, Mojet, Ilias Akhantiponus, Professor Andrea Rogo, the student of El Negia, Madlova Mobzan Episatis, then is interested in the Vita, she had gets at home. Maybe I am Baburus Dargi met snare with shell about quattro pro zueli. I mean, toro, I robots Dawina hot ho archeo astronomical colleve be manam desmin dinare obda. Izalian is a zoga da trogan marto trari archeo astronomia saris, met snare by Misha Saheb to zuela, zuel droshi, Adamians, rat sodna conda, some paros Saheb, am roguri of Missy astronomical sodna, roguragi conda is some paros, da rat tauria es sodna da es achma. Ragaulina Sachtenda, the Nes Horibaz. Anu, Logori or Roli Astronomisa, Cultura, she said, Logori or Missy Roli Magaltat, Adamanta, Religurts Armut Genepshi, Mat, Old Roots Horibashi, Tundats Mat Social Rupt here to Bepshi, it was Italian city, Mutually Scientist, so the most multidisciplinary role met near by him. Asiar Nagavi got through a starting hollow dom hollow, archaeologies, the astronomies, the Arcoli hybrid. Taoist Tavat is a Garco astronomical Kuleva, Shirat, it hosts ethnographies, histories, physics, the chemies, mathematics, method of his gamma and was extracted with Zalian complex or the multidisciplinary Dargia, its nervous modia set quat. Taoisebur symbol of Archeo astronomy, Cesaris, is a set quat Zueli, Megalitur in Agebo Bevi, or maybe Sarsebo Vendida Mitazes, was hot Gilipshi. The Romans are the same as the Romans. The Romans are the same as the Romans. The Romans are the same as the Romans. The Romans are the same as the the Romans. I was not a for much when you call it a master machine that got shelled with cost right, Irvelis, the Eurocruzalian national one, you call ethnographical curve. Interro are the damage as a region of Sadat, Jerky, Horob, and Adam and Everlovitz, for Tawisi, Garnitare, Bit, Arian, Sakmo, Upro Achlost, Quat, Twelve, Arcaul Adamanta, with Ritana Medro Adamanta, Hosar, Magalta, Sankrit America, she Amazon is Pirate, she are coli, Adamanta, Jupevit, or maybe Africa, she holds Zalesa interest, ethnographical to us, sit anthropologically to us, sit in Metro, Shantitko Shegilia, Troshim of Zauro. Quite quiz Hanashi, the Amadamian is Shehode, Naho is in Yogurt Horov and Chaita, or quite Matit Kulebe, be legend of the Dauker, the Matri to Aleps, Dada Gamuits, no Daina Hotura, as quite astronomical with Armand Genevia to Matta, Rogur Gaulina Sakta said much horrors. There is a lens interest, so there is Ravas Naira, I am a Saka Tabinamito, Castoria City Terminum, so an archaeoastronomer, how is Paris, the lens city sort of comic or terminavia. Perhaps the Lempiro Vita Dukashi de Vento, the Sats Conferencia Chatarda, Quesro, in the Nat Tematura Gans Hodeber, twenty six Ganes or Mimar Tuluva Segi, Ethnography, Anthropology, Archaeology, Romodi, or Salket, Omad Gamotset, Shromebi, Erchibota, Pro Europeli, Britanelli, and Patasalta Europeli, Messner, Miss Kulebi, or Missiho Pro Archaeology, Shinarsis, the Amasets of the Gauss Perit, or Stevitro, Karekani, who has got Am Tignis, Gauss Perit Peris. The American ship was a U.S. American Africa. I am no grand pilot. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have been to the United States. I have
ესათვის არქეოლოგიური ძეგლი ან ამა თუ იმ ადამიანთა ჯგუფი თქვა ტომის ეთნოსის გარკვეული თქვა წარმოდგენები მათი მითოლოგია შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული გარკვეულ თქვა ნივთთან რომელსაც შესაძლოა აქვს არქეოასტრონომიული მნიშვნელობა ახლა თქვენ ამ თემაზე ესე ზოგად ლაპარაკს ჯობია რომ რაღაცა კონკრეტული მაგალითები მოიყვანოთ ალბათ იმ განსაკუთრებული რაღაც არქეოასტრონომიული არტეფაქტების ან მოვლენების რომელიც აი ყველაზე მეტად იპყრობს დღეს ყურადღებას ადამიანების და უფრო მე ვინ ნათელი გახდება მაყურებლისთვისაც მოდით გვიან ბეც თონ ხენჯის შესახებ ხო აი მინდოდა მეხსენებია მაგრამ რაღაცა ერთ თავს ვიკავებდით რა სტონ ხენჯი არის აი მართლა არქეოასტრონომიის სიმბოლო თავისებური ხო თავისებური სიმბოლო იმიტომ რომ ეს არის აი ესეთი მართლა მეგალითური ნაგებობა ინგლისში სამხრეთ ინგლისში მდებარეობს მიუხედავად იმისა რომ უძველესი დროიდან იყრობდა ყურადღებას ადამიანების და ბუნებრივი ყველა საინტერესებდა თუ რა არის ეს ნაგებობა ვინა აშენა როდისა აშენა როგორ იყო მისი დანიშნულება ეს საკითხები შეიძლება ითქვას რომ დღემდე არ არის ბოლომდე გარკვეული აქ არსებობს ათასნაირი ლეგენდები ათასნაირი თეორიები თუმცა ნუ ნათელია რომ ეს ნაგებობა ძალიან ძველია ის არის ესე იგი ობა ქვის ხანის პერიოდის ნაგებობა და ხა მისი ასე თქვა ფუნქცია ნუ აი ზოგიერთები მაგალითად ასეთნაირად კი ასეთნაირადაც კი მონათლეს რომ ეს არის რაღაცა თქვა ძველი ასტრონომიული ობსერვატორია ან შეიძლება ეს არის რაღაცა უძველესი თქვა ტაძარი რომელსაც შეიძლება ჰქონდა რაღაც ასტრონომიული ფუნქცია თქვა საქმე იმაშია რომ აი როდესაც თქვა არქეოლოგიური გათხრები ტარდება რამდენიმე სერია ჩატარდა აქ არქეოლოგიური გათხრების ბოლო იყო რამდენიმე წლის წინ ეს ბრიტანელმა არქეოლოგებმა ჩაატარეს მათ იქ აღმოაჩინეს თქვა მსხვერპლ შეწირვის რაღაც კვალი აღმოაჩინეს ის რომ ეს არ იყო მხოლოდ ის ერთი ასე თქვა ნაგებობა რომელსაც დღეს ხედავთ არამედ ეს იყო მთელი კომპლექსი ნაგებობები ისე ერთი კონცენტრული წრეები იყო გაკეთებული ასეთი ტიპის ნაგებობები სხვაც იყო იმავე რეგიონში მაგრამ ნუ ეს ტონხენჯი აღაც განსაკუთრებით გამოირჩევა თავისი მე ვიტყოდე ეს ერთი რაღაცნაირი გიგანტური ხო და თვითონ აი ამ ქვების თვითონ ზომა მათი ეს რაღაც ბუმბერაზული აგე ეს ამ ადამიანებს ათასნაირ ფანტასტიკურ იდეებს აძლევდა ხოლმე მაგალითად მაგალითად ასეთ თეორიაც კი არსებობდა რომ ესეთი ფანტასტიკური რო თითქოს ეს აი მეფე არტურის დროს გაკეთდა და აი ეს ცნობილი ჯადოქარი მერლინი მან ეს ლოდები თითქოს თავისი ჯადოქრობით რაღაც ზღაპრული ძალით ირლანდიიდან ინგლისში ასე თქვა გადმოიტანა პირობა ჰაერით და ნუ რა ვიცი ესეთი რაღაც ამას ამას ხო ძალიან უცნობი თუმცა აი იყო მაგალითად ასეთი იდეაც რომ ეს ხო არ არის თქვა რაღაცა კომპიუტერი ესეთი ქვის ხანის კომპიუტერი რომლითაც შეიძლება ჩვენ მაგალითად გარკვეული გამოთვლები ჩავატაროთ თქვა ვიცინასთანამეთყველოთ ესა თუ ის ასტრონომიული მოვლენა ხა საქმე იმაშია რომ საინტერესო ორიენტაცია აქვს ესეთი წმინდა გეოგრაფიული სტონჰენს როგორც ნაგებობას და იმ გარკვეულ საინტერესო დღეებში მაგალითად ზებუდობის დღეს ან მაშინ როდესაც დღე და ღამე ერთმანეთს უტოლდება ხო რაღაც საინტერესო ასე თქვა ფიგურები ამ ხო და ისე რომ აი ამასაც ამასაც შესაძლოა კონდეს რაღაც ასტრონომიული მნიშვნელობა თუმცა მართლა უნდა ითქვას რომ აი ძალიან ცოტა რამე ვიცით რეალურად ისე აი დარწმუნებით ამის შესახებ ამას დაწერილია წიგნები სტატიები გადაღებულია საინტერესო დოკუმენტური ფილმები რომელიც ხო შეიძლება შეიძლება არის YouTube-ში შეიძლება ამ ამიტომ ყველა დაინტერესებული ცნობის მოყარე ადამიანს ურჩევ რომ ეს ნახონ მე მე თვითონ აი როცა არქეო ასტრონომიაზე საუბრობ ხოლმე სტუდენტებთან სტონჰენჯზე მაინდამაინც არ ვამახვილე ყურადღებას იმდენად ცნობილი ცნობილი ძეგლი რომ მის შესახებ ზღვამასალა არსებობს ამ დროს არის სხვა ჩემიაზე არ ანაკლებ საინტერესო არქეო ასტრონომიული გამოცანები რომელიც გაცილებით რომ ნაკლებად არის ცნობილი საზოგადოებისთვის და მათზე უფრო ჩემი აზრით საინტერესო იქნება თუ ისაუბრებთ იმიტომ რომ მოდით გადავიდეთ მაშინ ნიუ გრეინჯზე რომელიც შედარებით ნიუ გრეინჯი ნიუ გრეინჯი ნიუ გრეინჯი ნიუ გრეინჯი ხოდიშით რომელიც შედარებით ნაკლებად ცნობილია სტონჰენჯთან შედარებით ია ია გვიანბით ამის შესახებაც ხო აი ნიუ გრეინჯი ეს მართლა ისეთი დეტექტური ისტორია შეიძლება ითქვას საინტერესოა ჯერ რა საინტერესოა ის რომ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობა საერთო რას არსებობს დედამიწაზე როდესაც მოხდა დათარიღება ამ ნაგებობის აღმოჩნდა რომ ის არის და 5000 წლის ახლოვე და ანუ არის რამდენიმე საუკუნით უფრო ძველი ვიდრე უძველესი ეგვიპტური პირამიდები ხო ესეც უკვე ძალიან საინტერესო ფაქტი არა რა წარმოადგენს ეს ნაგებობა ეს არის ესეთი წრიული ფორმის მქონე ესეთი ყორღანი არა რომელშიც შედის ესეთი გრძელი და ახლოვე 15-17 მეტრის სიგრძის გვირაბი და შიგნით არის ეს ცენტრალური ოთახი გაკეთებული დიდი კამერა თაღოვანი 
აგებია ეს ესეთი მონოლითური ქვებით, აგებია იმდენად კარგად, რომ როდესაც არქეოლოგები იქ მუშაობდნენ, აღმოაჩინეს, რომ წყალიც კი არ ჩასულა, არასდროს რუსეთ 5000 წლის მანძილზე ესე იყო, შრალად. საერთოდ გაუგებარია თითქოს ამ დეხანს ეს ნაგებობა როგორ შემორჩა, იმიტომ რომ იმდენ ჯერ შეიცვალა, თქვათ, კულტურები არა, სამყარო ხო ეს ირლანდიაში მდებარეობს, ნეონი უგრენჯი რომ აი თითქოს და არ არაფერი არ ნადარჩენილი იყო მიზნანა რა, მაგრამ აქ შეიძლება ითქვას რომ გაგვიმართლა გარკვეული აზრით იმიტომ რომ როგორ ჩანს ჯერ კიდევ უძველეს დროში აქ მეწყერი ჩამოწვა და იმან დაფარა მთლიანად ეს ნაგებობა ადამიანებს უკვე საერთოდ აღარ ახსოვდათ რომ ეს არსებობდა და აი მე 17 საუკუნეში სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა ვიღაც ადამიანმა რომელიც უბრალოდ ნუ ქვა აჭირდებოდა რაღაც შენებლობისთვის თავიდან გამოქვაბული ეგონა როდესაც ნახა ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე თანდათან გაჩნდა ეჭვი რომ როგორ ჩანს ეს არის ეს არის ხელოვნური ნაგებობა და აი უკვე 60-იან 70-იან წლებში გასული საუკუნის აქ მუშაობდნენ არქეოლოგები იყო არქეოლოგიური ექსპედიცია რომელმაც გამოიკულია რაღაც მე რესტავრაცია მოხდა ამ ნაგებობის და აი შეიძლება ითქვას რომ იქცა ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ საინტერესო ტურისტულ ასე ვთქვათ მიზიდულობის ცენტრად ირლანდიაში უამრავი ხალხი ჩადის მის სანახავად როგორც ისე მეცნიერებას და უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო თვისებები აქვს ერთ-ერთი თვისება არის აი ეს ზუსტად რასაც ჩვენ აქ ხედავთ გასაოცარი შეიძლება ითქვას თვისება რომ აი ყოველ წელიწადს 21 დეკემბერს ანუ ზებუდობის დღეს ხო ნიუგრენჩი ხდება რაღაცა ეს ზღაპრული მოვლენა მოდი ასე ვთქვათ ამოდის მზე და მზის ამოსვლიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ მზის ხივები აი ამ ასე ვთქვათ ესეთი გრძელი 15 მეტრის სიგრძის დერეფნის კარების თავზე არსებული ასეთი მართკუთხა ფორმის ფანჯრიდან მოდი roof box ეს ეძახიან ეს ხივები ანათებს მთლიანად აი ამ დერეფნის გასწვრივ ბოლომდე თვითონ აი ცენტრალური დიდი ეს ვთქვათ ოთახის ოთახამდე ეს ხდება წელიწადში მხოლოდ ერთ დღეს 21 დეკემბერს მზის ამოსვლიდან რამდენიმე წუთში როდესაც შემდეგ ასტრონომებმა გამოითვალეს რომ აი როგორ მოხდებოდა ეს 5000 წლის წინ არა აღმოაჩინეს რომ აი მაშინ 5000 წლის წინ ეს ხდებოდა ზუსტად მზის ამოსვლისას ანუ აი მზის ამოსვლის თანავე პირველივე მზის ხივები თითქოს ამას აკეთებს ეს შეუძლებელია რომ ეს იყოს დამთხოვა რა თქმა უნდა მაგრამ ეს რას ეს ნიშნავს რომ ეს 5000 წლის წინ აქ არსებობდა კულტურა ადამიანები რომლებმაც ჯერ ესე თქვა დააპროექტეს შემდეგ ააშენეს თან ააშენეს აი სწორედ ასე რომ ეს მომხდარ იყო ხო შესტომბის გარეშე წარმოქმნა ხო ნუ ეს უკვე აი ვიცი აი ძალიან ისეთ ფანტასტიკური რაღაცაა ხო და თან ახლა ნუ რა თქმა უნდა აქვე ჩდება კითხვა რომ რა ატომ ესე იგი რაღაცა მათ ცხოვრებაში აი რა თქვენ თქვით არქეოასტრონომია ესე ეს ასტრონომიული ცოდნა რომელიც მათ აშკარად კონდათ მათ ასე თქვა ცხოვრებაში დიდ როლსაც თამაშობდა ესე მათ ეხა ხო წარმოგვიდგენია თქვენ ასეთი ციკლოპური ნაგებობის აშენება დღესაც კი რთულია და მაშინდელი ადამიანისთვის ეს ალბათ ამას ერთი თაობაც არ იყოფოდა ხო ეს ალბათ შენდებოდა მრავალი 10 წლეულის განმავლობაში ეს შეიძლება ყოველ შემთხვევაში აი ფაქტია რომ ნუ ასეთი რამ ააშენეს და ეს ასე ვთქვათ აი ეს მოვლენა აქ ხდება კიდევ რამდენიმე ძალიან საინტერესო დეტალი აი თუ შემდეგ სლაიდზე გადაიყვანთ ხო აქ არის აი ძალიან საინტერესო ასეთი ორნამენტები ორნამენტები ქვაზე შესასულთან არსებობს ასეთი დიდი უზარმაზარი ლოდები ასევე დერეფნის კედლებზეც ამაზე ზგეტყვით ხო არ წახვალთ აი ეცადეთ რომ 21 დეკემბერს აღმოჩნდეთ იქ იმიტომ რომ ეს მაინც განსაკუთრებული დღე არის ხო და აის ეს ორნამენტები აი მოინათლა როგორც ქვის ხანის ყველაზე საინტერესო ნახატები მოდი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს აი ეს ფიგურა სამმაგის პირალი ეგრეთ წოდებული ტრისკელიონი ამაზეც მინდოდა მაგი რომელიც აი ხო აი რომელიც არა უშას მთავარი აი თქვას ხო და აი რა არის ხა იცით რომ აი კომპიუტერულადაც კი ამ ფიგურის დახატვა დღეს ეს საკმაოდ რთული ის არის რა ამოცანად ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი სატეხით ქვაზე როგორ გააკეთეს ეს დიო რა ორნამენტები ამ ადამიანო ან საერთოდ რისთვის გააკეთეს რა დატვირ თვა აზრობრივი არის ამაში ჩადებული ეს არ ვიცით ხო ნუ ამას შეიძლება სხვადასხვა თქვათ ახსნა ინტერპრეტაცია მოუძებნოთ მაგრამ საინტერესო რა არის საინტერესო რომ ასეთი სიმბოლური ასეთი ორნამენტები აი სამაგის პირალები ხო რამდენიმე ადგილას ევროპაში სხვაგან არის კიდე შემორჩენილი მაგალითად კუნძულ სიცილიაზე რა მის ხო ნიშნავს ეს აი არ არის ხო ესე ამაზე ძნელია ლაპარაკი ესე იგი როგორც ჩანს შეიძლება დაუშვათ რომ ევროპაში არსებობდა რაღაცა შესაძლოა ძალიან ისეთი საინტერესო განვითარებული კულტურა რომლის ასე თქვა წარმოდგენებში ამ სიმბოლოს გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდა ხო აი შეგვიძლია ხოლო დღეს თქვათ მეტი არაფერი 
და ეხა რაც შეიძლება აი ტურისტულ ვიზიტს ხო დღეს ეხა როგორც თქვი ძალიან საინტერესო ცენტრია ეს ტურისტული სადაც უამრავი ადამიანები ჩადიან ნეგონიტლანდინგის არის საინტერესო ხო ნუ ეს ილანდიაში და საინტერესო რა არის რომ აი 21 დეკემბერი რომელიც ყველაზე საინტერესო დღეა 21 დეკემბრის დილის ბილეთები ბევრი უნდა მოვასწროთ ამ ხო აი დილის ბილეთები ლატარიით თამაშდება და ეს ეგ იშენ შეგილია მიიღო მონაწილობა ამ ლატარიაში თუ გაიმარჯვე მაშინ შენ აი ამ მოვლენას დაესწები რა თქმა უნდა თუ მოწონენ დილი ცა და თუმზე ამოდის თუ არა ნებისმიერ დღეს როცა იქ ხარ ამის იმიტაციას მაინც აკეთებენ რა ხარ ნატურა ინთება რომელიც ეს თქვა დანათებს ამ დერეფნის გასტროიდა ვარავი ხალხი ჩადის ამას ნახულობს თუ აი როგორ არის ეთა ჩვენ ეხა შემდგომში სხვა არქეოასტრონომიულ გამოცანებზე რო ილაპარაკე და აი კიდე რამდენჯერმე გავემეურებ ამ სიტყვებს ეხა ეთქვი პირველად რომ ეს ისეთი რამეა რო აი რომ რომელიმე ფანტასტ მწერალს დაეწერა ამის შესახებ რა რო აი ასეთი ნაგებობა მიტყოდენ რომ ეს ფანტაზია და აი მე მაგალითად ასეთი განსტამა მე ასეთი განსტამა კაი ნუ უბრეინც რომ ხედავ და ფიქრო ამის შესახებ ეს ეთი ნაგებობა რომელიც წესით არ უნდა არსებობდეს თითქოს რა მაგრამ არსებობს არა ადამიანური წარმოშობის არ არა არ მოვერიდებოდი ამის თქმას არა ადამიანური თუმცა წარმოდით დღეს რა დონეზე ვარ განთქმულ დღეს ჭირს და მაშინ რა იქნებოდა ხო აი მე არ ვიცი ისე ჩვენ უბრალოდ ძალიან ცოტა ვიცით როგორ ჩანს ჩვენ წარსულზე განსაკუთრებით ასე ჩორეულ წარსულზე და რა ვიცი ნუ ეგაცნაირად შესაძლოა ეს იმაზეც მიანიშნებს რომ ალბათ ალბათ ჩვენი ცოდნა ეს თქვა აი ამ პერიოდზე ამ ეპოქებზე არის ძალიან არასრული და ბატონო ანდრე და როგორც თქვით ნიუ გრენჯიც და სტონჰენჯიც არის წრიულად შემოსაზღვრული ქვები და ორივე არის ასტრონომიულად ხელსაყრელ ადგილზე ხო არ ნიშნავს რომ რაღაც კავშირი არსებობს ამ ორ ობიექტ შორის მით მეტეს ნამარხები აღმოჩენილი როგორც ვიცით ცხოვრების და თორცები ადამიანისაც ორივეში და ხო არ არის რამე კავშირი ამათ შორის არ ვიცი აი ძალიან ძნელია ამის თქმა იმიტომ რომ ჯერ ერთი რამდენადაც მე ვიცი განსხვავება მათი აშენების თარიღებს შორის ძალიან დიდია მრავალი საუკუნე მოდი ასე ვთქვათ გარდა ამისა მსგავსება რა თქმა უნდა არის აი ეს რაღაც ასტრონომიულთან კავშირი მაგრამ თვითონ არქიტექტურა თვითონ რაღაცნაირად აი ნაგებობის თქვათ კონსტრუქცია საკმაოდ განსხვავებული აი ცი იმიტომ რომ მაინც აი ალბათ ახლა მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი ვერ დავიჩემებ რო თქვა რაღაც კატეგორიული ის გამო თქვა მაგრამ მაინც ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია რომ ეს არ არის ეს თქვა ერთი და იგივე კულტურის ნაყოფი შესაძლოა მონათესავე კულტურები შესაძლოა გარკვეულ წილად ეს იყო ხო იმიტომ რომ აი რაც საინტერესოა ელენე არის ის რომ საერთოდ ბრიტანეთში ანუ ინგლისში შოტლანდიაში ირლანდიის კუნძულზე ძალიან ბევრია აი არქეოასტრონომიული ტიპის ასე თქვა ძეგლები ამას შეიძლება სხვადასხვა ახსნა მოუძებნოთ ერთ-ერთი ასეთი ახსნაც არსებობს რომ როგორც ჩანს ეს საკმაოდ გავრცელებული მოვლენა იყო საერთოდ ევროპაში მაგრამ შემდეგ უბრალოდ იმის გამო რომ კონტინენტალურ ევროპაზე ძალიან დიდი ცვლილებები ხდებოდა საუკუნეების მანძილზე იცვლებოდა კულტურები იცვლებოდა იმპერიები სახელმწიფოები ეს ყველაფერი რო ეთქვა აი აღიგავა პირიდან მიწისა და ბრიტანეთი მაინც რაღაცნაირად შედარებით უფრო იზოლირებული იყო იმის გამო რომ ეს კუნძულებია აი რატო არის მაგალითად იგივე ის სამაგიის სპირალის გამოსახულებები რომ სიცილიაზე ნახეს კუნძულებზე ძირითადად შედარებით უფრო ისეთ ადგილებში რომელიც აი ამ ისტორიულ ქარტეხილებს რაღაცნაირად ამისგან შედარებით იზოლირებული იყო და ამიტომ ამიტომ არ რთულია თქმა ამის თუმცა მართალია ეს თვითონ აი არქეოასტრონომიულ კვლევებში ეს ბრიტანული სკოლა არის ძალიან განვითარებული ამიტომაც ეს ჯერ ერთი იმიტომ რომ ბრიტანეთს ერთ-ერთი ძალიან <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> უჩოლო ისტორია უჩოლო ისტორია აი როგორ ისტორია ხა გეტყვით რომ ეს წარმოდგენით 1900 წელია ანუ 20 საუკუნის დასაწყისი და ეს გემი რომელიც ხმელთაშუა ზღვაში გადაადგილდებოდა გაჩერდა ამ კუნძულთან კუნძულ ანტიკითერა არის პატარა კუნძული კუნძულ კრეტასთან და აქ რაც ეგ როდესაც მეზღვაურები იყვნენ აქ გაჩერებული მათ ხავდათ რამდენიმე მყინთავი ეკიპაჟში და საერთოდ მაშინ საბერძნეთში არსებობდა ასეთი ასეთი ინტერესი ძალიან დიდი განძის ძიებისა, მეტრო ნუ ვიცით ჩვენ რომ ბერძნული კულტურა რას წარმოადგენდა და 
Mekanizmi Kamu <gülüyor> შემდეგ ერთ-ერთმა ინგლისელმა მეცნიერმა მოდელიც კი გააკეთა ამისი, ანუ თქვა თქვა აღადგინათ თითქოს ეს მე თა გააკეთა, ასე თქვა ასლი ანტიკითერას მექანიზმის თვითონ და მივიდნენ მეცნიერები საოცარ დასკვნამდე, მივიდნენ დასკვნამდე რომ ეს მექანიზმი იყო როგორც ჩანს ძალიან რთული, ძალიან კარგად გაკეთებული ასტრონომიული კალენდარი, მექანიკური, რომლითაც შეიძლებოდა მთელი რიგი საინტერესო ასტრონომიური მოვლენების, ასე თქვა წინასწარ მეტყველება მათი, ასე თქვა ზუსტად გაზომვა და შემდეგ ამის ხო ამის განსაზღვრა Murai ko magalta chele boda mtkwat skhada skha kashkasha varskulebis amosulis da chasulis droebis dadgena chele boda mtvaris phazebis dadgena planetebis mdebareoba ama tu im dges anu qola feri is asa dges chen astronomiuli kalendris sasholebit vaketebt ai am mekanizmi chele boda es gaketebul qo tan mekanizmi ari patara zomis ai da am kompyuterze didi ar aris kho ise ro miniaturizatsiis done ari gasautsari ese ge es rom Antikur periyodu çoğu sabırsızlık için asetiram adam yani bu skaya katılıyor. Ne işte çay fantastik iş donuz. Esro bilmez daha iyi zira bu çoğu diyor es fantastik ama aset niyeti arun arse bu da zda arse bu. Da işte ki darodi sari damza de buli. Zusta darodi se tütün es gemi erom çadırul gemi erom sadece aynı an zamoy reses teliganzi. İs rogur çansadat çoğu insan tabi çoğu adam yoruş aukoneşi çay zira. Da rogur çans es ganzi mi konda sabırsızlık için romşi. Magram tütün tuhaf antik etras mekanizmiz artı süsüt sadece damza debuli Romel Berzno kalak sahnem tipoşu da artı süsüt dahil olup rodis aks kalas kavara ude bir sebops erta derti rat süsüt tarisro aris ay martla aseti metodu magalito tavisim nişne lobit tavisim sirtulit niyeti rat o metodu kaçın 
იგივე ანტიკურ სამყაროზე ძალიან მაღალი წარმოდგენის ავართა რა ჩვენ ვიცით რომ ეს იყო კულტურა სადაც უაღრესად მაღალ დონეზე იყო განვითარებული ფილოსოფია მშენებლობა არქიტექტურა მეცნიერები მაგრამ აი ტექნიკური მეცნიერები ანუ საინჟინრო აზროვნება ამ დონემდე თუ იყო რომ მათ თუ შეეძლოთ ასეთი რთული მექანიზმი შექმნა რომელშიც ხო რომელშიც არის განსხეულებული ფაქტიურად მთელი მათი ცოდნა რა ხაი ასე ამბობენ მეცნიერები რომ მინიატურიზაციის დონით ანტიკითერას მექანიზმი არ ჩამოვარდება 18 საუკუნის საათებს ესე იგი ადამიანმა ამ დონის მოწყობილობის გაკეთება ისწავლა მხოლოდ 18 საუკუნეში შემდეგ რა რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს ხო და მისი ამ თელი ხეიქ მერე უკვე გამოკლებისას თქვა ამ ფოტოგრაფიები დადგინდა რომ იქ იყო რამდენიმე ციფერ ციფერბლატი იყო გარკვეული წარწერები ბერძნულად ანუ გაიშიფრა მეტ ნაკლებად რა ამ მექანიზმის აგებულება ზის და მთვარის დავნელებების შეიძლებოდა პროგნოზირება ანუ მათი ცოდენის საროსის ციკლი რომელიც ის პერიოდი რომლის შემდეგაც მეორდება ამ თუ იმ ადგილას ზისრული დავნელებები ესე ეს ყველაფერი მთელი აი ცოდნა თეორიული ცოდნა მოდი ასე ვთქვათ ასტრონომიული ცოდნა რომელიც ამ ხალხს ქონდათ იყო არა უბრალო თეორიული არა მეთეს ჩააქსოვეს აი ამ მექანიზმში რომელიც ალბათ არ იყო ერთადერთი იმიტომ რომ ხა ძნელია იმის დაჯერება რომ აი შეიძლება ვიღაც ამ ერთი ასეთი უნიკალური ხელსაწყოს გაკეთება და ჩვენ იმდენად იღბლიანი აღმოჩნდით რომ ეს ვიპოვეთ მაინც და მაინც უფრო სავარაუდოა რომ მათ ასეთ მექანიზმების მთელი წარსებობა ალბათ ნუ ტრადიცია დამზადების და უბრალოდ ერთ-ერთმა მოაღწია ჩვენამდე რაც ჩვენს წარმოდგენას ამ ცივილიზაციის შესახებ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მაღლაწევს და ასევე ცნობილია რომ ამ მექანიზმი გამოყოფილია ზოდიაქოს ნიშნები და წელიწადის 375-ი დღე როგორც კი კი ეს ყველაფერი აი რა თქმა უნდა ნუ ასტრონომიულ კალენდარი ამას ნიშნავს ზუსტად რომ შენ შეგიძლია ესე იგი რომელიღაცა დღე თქვა წლის თქვა აი ამ დღეს თქვა იუპიტერის თქვა ამოსულის და ჩასულის საათები არა ეს აი ყველა ამას ამას ყველაფერს ეს მექანიზმი აკეთებს და აი სახელიც ამიტომ აქ ანტიკითერას მექანიზმი ყველას ურჩევ მაყურებლებს ვინც ეთი ინგლისური ენა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი YouTube-ში თუ არ იცი მაინც ნახეთ და იმდენად საინტერესოა ეს რაც მეკანი ორ ნაწილად არის გაყოფილი 15 წუთიანი ფილმია შესანიშნავი ესე იგი კარგად არის ძალიან გაკეთებული ნაჩვენებია ყველაფერი როგორ იკვლევენ მას დღეს მეცნიერები ისე რომ ნამდვილად საინტერესო ერთ-ერთი მე ვიტყოდი ყველაზე ისეთი აი მაგრამ გამოუგნებელი არქეოასტრონომიული არტეფაქტი რაც კი არსებობს მოდი გადავიდე შემდეგ ხო კითხვაზე ვინარიან დოგონები შეიძლება ვიცხა ვინარიან დოგონები ხო დოგონები საი ძალიან საინტერესო ხალხია ეს არის ეს არის ესეთი ტომი რომელიც ცხოვრობს აფრიკაში მალის ცხოვრობენ დღესაც კი არ არის ძალიან მრავალრიცხოვანი ტომი არიან დაახლოებით 100000 ადამიანი ისინი გამოირჩევიან და საინტერესონი არიან სხვადასხვა თვალსაზრისით თავისი თქვათ გარკვეული რიტუალებით თავისი ნაგებობებით არქიტექტურით ხის ქანდაკებებით რომელსაც ისინი აკეთებენ აქვთ ძალიან საინტერესო ესეთი ნიღბები აი ხედავთ ამ სურათზე ერთ-ერთ ასეთ მიღებ გიღავს რიტუალური ცეკვები აქვთ მაგრამ აი რითიც განსაკუთრებით მიიყრეს ყურადღება და რითიც საინტერესონი არიან სწორედ არქეოასტრონომიის თვალსაზრისით ეს არის მათი მითოლოგია მათი მითოლოგია რომელიც აქ ძალიან დიდია წვლილი აი ამ ფრანგი მეცნიერის ეთნოგრაფის მარსელ გრიოლის რომელმაც დიახ იქ მოგზაურა და ჩაიწერა მათი ეს თქვა თქმულებები ხდებოდა უხუცეს ადამიანებს და მათგან ეს თქვა და რა ენაზე კონკრეტულში აა ნუ ეს თქვა ფლობდა მათ ენას ხო არ ვიცი ხა ზუსტად ამას ვერ გეტყვი ძნელია ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ამის გაკეთება ალბათ მას ყავდა თარგმნილი ხა ეს ის პერიოდია როდესაც საფრანგეთის კოლონია მალი ამდენად აქ უკვე ფრანგული სახელმწიფო შესულია ალბათ არსებობდნენ ალბათ კი არ არსებობდნენ დოგონები დოგონები რომლებიც საფრანგეთის ჯარში მსახურობდნენ სხვა შეს პირველ მსოფლიო ომის დროს მონაწილეობდნენ ამას შემდეგ ისე რომ რაღაცნაირად ნუ შეხება ამ ორ კულტურას შორის არსებობდა გარკვეული ხო აი დოგონთა მითები ხა რა ნუ ძალიან საინტერესო მითებია აქ აქვთ მათ მაგალითად თქმულება აი ამ მეფე გველზე აქვთ თქმულება ეს ეთ გმირზე რომელიც აი პრომეთეოსის ჩვენი ამირანის მსგავსი ეს არის რა თქვი ადამიანი რომელმაც ღმერთებს მოსტაცა ცეცხლი და ასე თქვა ადამიანებს ცეცხლი სარგებლობა ასწავლა მაგრამ აი რაც ჩვენ გვაინტერესებს ხო არქეოასტრონომიული თვალსაზრისით ეს არის მათი ასტრონომიული წარმოდგენები ანუ მათი წარმოდგენები სამყაროზე და კერძოდ ის რომ შენზე მეტად ძალიან ის რომ ის რომ მათ ძალიან ბევრი ისეთი რამ იციან რაც თითქო თითქოს განვითარების ასე დონეზე მყოფმა ხალხმა არ უნდა იცოდეთ ხა ერთ-ერთი მაგალითი ყველაზე საინტერესო ფაქტი არის ის რომ ისინი საუბრობენ სირიუსზე ამ ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავზე ჩრდილოეთის ცაზე სირიუსზე მას ეძახიან სიგიტოლოს და ამბობენ რომ მას ხავს ორი თანამგზავრი 
Սայնտերսուրը արիրոս Սիրյուս մարդլակավս թանոմ զավրի, պատարա ջուջավար սկլավի, որ մենց աղմոչենի լի խով թանոմ է դրով է պոխաշի ուպետ զալ եմ զլավրի տելեսկոպ է, թիսերով � Հաց էր ազալիան իսետի մեր ուտխոդի սայնտերեսով ծիգնի իսետի սակամատոց հատիա, ումսաց միրապեր ասեքույա, Սերիուսի սայդումը բեսցել էր ատիկցա ես ծիգնի, սատաց իս ասետ Հանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանան
და არის როგორც ასეთ, ეს გიგანტური ნახატებია, რამდენიმე ათეული და რამდენიმე ასეული მეტრი ზომის. ეს ნახატები არ ჩანს, როდესაც იქხარ, დადიხარ, ხედა რა ვაცა ნუ ხაზებს უკეთეს შემთხვევაში. ამ ნახატების ეს თქვა დანახვა და მათი აღქმა სრულად შესაძლებელია მხოლოდ ციდან. რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, ხო ესე იგი ხალხი რომელსაც არ ქონდა საშოლება რომ მიცის ზედაპირს მოწყვეტოდენ, ატომ და როგორ აკეთებდნენ ამ ნახატებს, ხო? თავისთავად ეს ზეგანი ძალიან საინტერესოა გეოლოგიური თვალსაზრისით, იმიტომ არის უაღრესად მშრალი კლიმატი იქ, ძალიან იშვიათად მოდის წვიმები და ალბათ ამიტომ აც არის რომ ამ დეხანს შემორჩა ეს ნახატები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდი ხნის წინ კეთებოდა. ეს როდესაც უკვე არქეოლოგებმა დაიწყეს გამოკვლევა, აღმოჩნდა რომ დაწყებული სადღაც მეორე საუკუნიდან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, სადაც მე 7 მე 8 საუკუნემდე ჩვენი წელთაღრიცხვით გძელდებოდა ამ ხაზების და ნახატების კეთება. ანუ მრავალი საუკუნის განმავლობაში ამ რეგიონში არსებობდა რაღაც ძალიან საინტერესო კულტურა, რომელიც რატომღაც ამ ნახატებს აკეთებდა. თავარი არის გავიგოთ, რისთვის კეთდებოდა ეს ნახატები. ამ მიზან გაკეთების ეს თქვა ტექნოლოგია შედარებით ადვილი გასარკვევია. საქმე მაშია რომ ეს ზეგანი უდაბნოა ფაქტიურად, დაფარული არის ეთი ნაშალი ქვებით, რომელიც როგორც ჩანს გამყინვარების პერიოდში, როდესაც ყინვარმა იმოძრავა აქ მაშინ კვად გადმოიტანა ეს ქვა ღორღი აქა მოწითალო ფერის ქვებია და როდესაც ამას ეს თქვა გადათხრით ხო სადღაც 20-30 cm სიღრმეზე უკვე არის მოთეთრო ფერის ნიადაგი ამიტომ ხაზები გაკეთებული ასე არის უბრალოდ ესე გადაწეული ეს ქვები გეომეტრიულად სწორი ესეთი ხაზების მიმართ და ესენაირად არის ეს მრავალი ათეული და ასეული მეტრის სიგრძის ხაზები გაკეთებული აღმოაჩინეს ხის პალოები სხვათა შორის რომელიც დარჩობილი იყო რაღაც წერტილებში ეტყობა იმისთვის რომ გეომეტრიულად სწორი ისინი მიეცა ამ ხაზებისთვის მაგრამ მთავარი რაც არის მთავარი კითხვა რომ აი რისთვის რა იყო დანიშნულება ამის რა დე ხო ხო ეს საკითხი დღემდე საიდუმლოთ რჩება აქ არის რამდენიმე საინტერესო ვერსია აი შეგიძლიათ ნახოთ იგივე ეს დოკუმენტური ფილმები იქ მაგალითად არიან მეცნიერები რომლებმაც ასე საინტერესო თეორია წამოაყენეს მათ თქვეს რომ შესაძლოა ეს ნახატები იყოს ცის ნახატი. ანუ აი როდესაც ეს ადამიანები რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ და ისინი იყვნენ ძალიან უაღრესად დაინტერესებული, თქვა სამყაროთი, აკვირდებოდნენ ცას, ხედავდნენ გარკვეულ ფიგურებს, თანავარსკვლავედებს და მათ თითქოს მიწის ზედაპირზე ცის ასლი გააკეთეს, ანუ დახატეს ის თანავარსკვლავედები, რომლებსაც ხედავდნენ ცაზე, ხო? და ეს ეს თეორია ნუ ამას გარკვეული თითქოს ისეც აქვს გარკვეული ფაქტებიც ადასტურებს იმიტომ რომ ეს ზოგიერთი ეს ფიგურა წააგავს თქვაც იმ ფიგურებს რომელიც ჩვენ შეიძლება ცაზე ავაგოთ თუ ვარსკვლავებს თქვა დავაკავშირებთ ერთმანეთთან რაღაცა ხაზებით არა შესაძლოა რომ ეს ყოფილიყო ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა ამას ქონდა რაღაცა სხვა უფრო რიტუალური უფრო შეიძლება როგორ არის ის აი ხო ძალიან მშრალი კლიმატია ანუ ნათელია რომ ის ხალხი ვინც აქ ცხოვრობდა ძალიან იყვნენ დამოკიდებული ასე თქვა ნალექებზე არა შესაძლოა ეს იყო თავისებური ასე თქვა ნალექის მოგროვების ხო თავისებური ასე თქვა მოდი ასე თქვა როგორც ეს ვთქვით ხო მე მესიჯი ასე თქვა ზეცისკენ რომ აი თქვა დახმარებოდა ადამიანებს რაღაც ღთაება რომ მათ ქონოდათ უკეთესი პირობები თქვა უფრო ყოფილიყო წვიმა მოსული ხო რაღაც ნალექი ბა ძნელი ძნელი სატკმელია ამის უფრო ასე თქვა მეტად გაშიფრა არქეო ასტრონომიული მნიშვნელობაც რა არის ისეთ აი გარდა ამ ნახატებისა აი ზოგიერთი ხაზები ისეთ გამოგონებო შთაბეჭდილება სტოვებს აი კარი მაგალითად ერთი ასეთი სოლის ფორმის მქონე ასეთი გიგანტური წელი ძალიან ხაზი რომელიც აი წააგავს ისეთი აერო აეროპორტში ასაფრენ ბილიკს ესეთ უზარმაზად გიგანტურს და აი როდესაც ამაზეც მიდი სპეკულაციები რომ აი შესაძლოა ეს იყო რაღაცა კოსმოდრომი თქვათ არა რომ შესაძლოა აქ უცხო პლანეტელები დაეშვენ თავის დროზე და მათ ეს თქვათ ეს გააკეთეს ნუ ეს ძალიან სპეკულაციური იყო. შეიძლება შეიძლება ამას კოს. ხო, ამაზე უცხო პლანეტა რაღაცა გამოითქვა. ისევ და ისევ იმიტომ რომ აი ხედავ ამ ყველაფერს ეხა რო რო უყურებ ხო. ძნელია დაიჯერო რომ ეს შექმნა განვითარების დაბალ საფეხურზე მყოფმა რაღაცა კულტურა ხო. ეს ისეთივეა ბავშვმა რომ რაღაც ხო აი არ ვიცი თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ისიც ფაქტია რომ ძალიან ცოტა ვიცით იმ ადამიანებზე ვინც იმაშინ იქ ცხოვრობდა რა და ამდენად კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ის გამოითქვა სხვადასხვა შორის მოსაზრება იმ შესახებ რომ შესაძლოა ამ ხალხმა აი ამ კულტურამ აღმოაჩინა ჰაერში ფრენის საიდუმლო ანუ მათ ევროპელებზე გაცილებით უფრო ადრე შექმნეს საჰაერო ბურთები თქვენიც ის რომ აი ძმებმა მონგოლეთერებმა 18 საუკუნეში საფრანგეთში გააკეთეს რა მათ შეკერეს ასეთი დიდი ბურთი გაავსეს იგი ცხელი ჰაერით არა და ამით აფრენდნენ პირველად ეს ასეთნაირად 
დაიწყო ადამიანმა ფრენა ხო შემდეგ უკვე გაჩდა აეროსტატები სადაც იყენებდნენ არაც ხელხაერს არ ამეთ წყალბაც ხელიუმს შემდეგ უკვე ხო შემდეგ უკვე მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს უკვე ადამიანმა თვითვინავი შექმნა პირველი აეროპლანი არა ადამიანმა დაიწყო ფრენა დაიწყო ყველაფერი ასეთი საჰაერო ბურთებით ხო და აი ხაის კამკაცმა ეს ვუდმენი არ იგო არათ ამერიკელ მეცნიერი მან თქვა რომ ვინიცის შესაძლოდ ნაცკას უდაბნოს რეგიონში მცხოვრებმა ადამიანმა შექმნეს სახარო ბურთი და რო შექმნეს შემდეგ უკვე მათ სწორედაც რომ შეეძლოთ დანახვა იმისი რაც თქვათ აკეთდებოდა და ამან იმის დასამტკიცებლად რომ ასე თქვათ ეს შესაძლებელი იყო მოგონი განიძრახა რომ გააკეთოს ეს თვითონ ესე გაი რაღაც ეთი მარტივი მეთოდებით რომელიც მაშინდელი ადამიანი ასტრონომიაში მე დრო ზოგადად ხო ეს თემა მე მოგონი საიტო მე ვშობ ავშიდო ძალიან ბევრს და ბარე მე მასაც ვიტყვი რომ აი არ უნდა ვიფიქროთ რომ არქეოასტრონომია ეს აი მოულენა ისეთი რა მეცნიერება რომელიც თქვათ აი მსოფლიოში სხვა სხვა ადგილებში ვითარდება და ჩვენთვის არ არის საინტერესო ასე არ არის სულაც საქართველოში არის სულაც ხო ჩვენ ხოს ძალიან კარგი არქეოასტრონომი საერთოდ კარგი ასტროფიზიკოსი და ასტრონომი აა ირაკლი სიმონია რომელიც აი შეიძლება ვითქვას რომ ხა ჩვენ თან ილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოღვაწეობს მუშაობს მან საინტერესო სადოქტორო პროგრამა წამოიწყო არქეოასტრონომიული და შარშან მისი ეს თქვა თაოსნობით იყო გადაღებული საინტერესო დოკუმენტური ფილმი საქართველოს არქეოასტრონომიულ ძეგლებზე ისე რომ ჩემი აზრით ეს ფილმი გავიდა სხვადასხვა შორის ტელევიზიით თუმცა ისეთი დიდი აა ხო ეს რაც იმის ბრალია რომ სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოება ხშირად მეცნიერებისადმი არ არის ისე თი ინტერესით განწყობილი როგორც ზოგიერთი სხვა სფეროებისადმი ცხოვრების და ჩემი აზრით ეს უდავოდ იყო უაღრესად საინტერესო ფილმი საერთოდ საინტერესო თემა ძალიან და სასურველი იქნება რომ ამაზე მეტი ვიცოდეთ მეტად შუქდებოდეთ ეს ყველაფერი ირაკლის მოღვაწეობა ამ ხრივ არის უაღრესად მეფთლი საჭირო და სასარგებლო საერთოდ და ეს ჩვენ ჩვენ წარსულის კვლევა ხო საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენ წარსულის კვლევა ძალიან საინტერესო ესე იგი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს არქეოასტრონომიული ძეგლები ძალიან საინტერესო შინაარსის მქონე ისე რომ მე ვთვლი რომ ამ მეცნიერებას მართლა ძალიან დიდი მომავალი აქ იმიტომ რომ საერთოდ დღეს მეცნიერებაში ასეთი ტენდენცია რომ უფრო და უფრო იკვეთება მეცნიერების აი მულტიდისციპლინარული ხასიათი ის პრობლემები რომელიც დღეს მეცნიერებაში დარჩა და ეს პრობლემები ძალიან ბევრია. ყველაზე მე ვიტყოდი ისეთი პრობლემები აი ყველაზე პრესტიჟული, ყველაზე მასშტაბური. ერთი მეცნიერების რომელიმე ერთი დარგის მეთოდებით ვერ გადაწყდება საჭიროა, ერთობლივი ძალისხმევა სწორედ სხვა სხვა დარგის მეცნიერების და ამიტომ მე ვთვლი რომ აი სწორედ ეს ერთი ერთ-ერთი ასეთი დარგი, მულტიდისციპლინარული დარგი არის არქეოასტრონომია, რომელიც ამ ემგონი აი ამ მაგალითებით, რომელიც ჩვენ მოიყვანეთ ამ რამდენიმე მაგალითით, შეიძლება ცალსახად ითქვას რომ მომავლის მეცნიერება მოდელს ვთქვათ და ალბათ აი ყველა ის შემ რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ არა იგივე ნიუ გრეინჯი იგივე სტონჰენჯი ანტიკი თერას მექანიზმი დოგონები ნაცკას უდავ ჩვენ ვამობდით რომ აი საოცრება ასე მაგრამ პასუხი საბოლო პასუხი არც ერთ კითხვაზე არა გვაქვს ხო ესე იგი ეს ძალიან კარგია და მომგონი ახალგაზრდებისთვის საინტერესო ეს ნიშნავს რომ რამდენი რამ არის ჯერ კიდე სამყაროში ისეთი რაც ჩვენ არ ვიცით და როგორც ეს ხოლოდ ამ სფეროში ამდენიარი როგორც რაც გამოსაკვლევია და ამიტომ მე საერთოდ ახალგაზრდებს მოუწოდებ რომ მეცნიერება არის ეს თქვა ერთ-ერთი ყველაზე მე ვიტყოდი საინტერესო საინტერესო სფერო ადამიანის მოღვაწეობის და რაც უფრო მეტი ცნობის მოყარე ნიჭიერი ენერგიული ახალგაზრდა წავა მეცნიერებაში მით უკეთესია თუ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ეს თქვა პროგრესი ფართო გაგებით როგორც ქვეყნის ამაზე იქნება დამოკიდებული დიცილა მა ბოლოს მოგახსენეთ მომზანებისთვის ძალიან საინტერესო გამოგვიდა მე მგონი მაყურებელს დაინტერესებს და აუცილებლად უყურებს იმ ფილმს რომელიც გადაიღეს და აუცილებლად ნახავენ მე არ ვიცოდი ამის შესახებ რა ხმები და აუცილებლად ძალა იმ ადგილებს სადაც საქართველოში მყოფობა თუ უცხო ჩვენ მოახერხეთ საქართველოში აუცილებლად ძალა მა ბოლოს მოგახსენეთ კიდევ ერთხელ მომზანებისთვის ნახავენ ეს იყო გადაცემა მეცნიერების კვალდაკვალ და მე კინი კალბაი გახდით